Cambiamos de clima y de algarada y nos vamos a otra que fue muchísimo más importante y también más vistosa. Vamos a montar nuestro propio 2 de mayo. España se levanta hoy con otro enfoque contra el francés. Atento a su pantalla. su pantalla es una reconstrucción de los sucesos del 2 de mayo en Madrid. Estas imágenes que van a ver dentro de unos instantes, son las imágenes que corresponden a la, a la hazaña del parque de Montenegro. Las imágenes que enseguida van a ver con la reconstrucción, eh, quienes la, lo protagonizan son el Regimiento de Voluntarios de Madrid, una asociación de reconstrucción histórica que todos los años revive aquel momento fundamental, ahí los tiene, de la historia de España. Y los voluntarios nos hacen el honor de estar hoy con nosotros. Eh, muy buenas tardes. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué traje más bonito. <risa> Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Regimiento de Voluntarios de Madrid. Eh, así somos. Eh, una dama del regimiento y un fusilero. Encantado. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué recordar precisamente el 2 de mayo en Madrid? Vas a mostrar muchas cosas, vamos. Bueno. Es que si no recordamos el 2 de mayo nosotros los madrileños ya difícilmente. Es el, es el germen de la fundación de la nación española. ¿Qué significa para vosotros el, el episodio como, como madrileños? Bueno, pues un momento en el que el pueblo de Madrid y al que luego le siguió todo el pueblo español, pues decidió, pues frente al, pues a, a unos extranjeros que venían aquí prometiendo muchas cosas y que en realidad eh, no traían lo que prometían, pues decidió con dignidad enfrentarse a un ejército al que nadie había pensado hasta ese momento enfrentarse. Oye, ¿cu ¿cuánto cuesta hacerse un traje como esto? Debe ser caro, ¿eh? O sea, eso es una dedicación. Pues tenemos la suerte de que yo por lo menos tengo una modista fantástica, una señora que hace los uniformes al precio de coste, pero estas, este tipo de lujos son bastante costosos. Y son caros porque es, en realidad es, es, es imitación perfecta, entonces claro. hasta los botones... Están hechos sí, sí. idénticos. Es impresionante. Los... Bueno, este fin de semana en Madrid, gran acontecimiento de la reconstrucción histórica del 2 de mayo. Empecéis el sábado por la mañana, ya este 2 de mayo hicisteis cosas, empecéis el sábado por la mañana y terminéis el domingo en el centro histórico de Madrid. El sábado por la mañana empezamos en el Parque de las Vistillas, si no me equivoco, y a partir de ahí, eh, por Sol, por la Plaza Mayor, por todos los sitios más emblemáticos, un desfile por toda la ciudad de Madrid. Sí, iremos parando... ...y se irán en varias partes del recorrido... ...se va a explicar un poco cómo estaba en ese momento Madrid... ...qué fue lo que lo desencadenó... ...va a hablar, va a contar Manuel Malasaña lo que le pasó... ...va a contar eh, Juan Suárez también lo que le pasó... Eh, ...Benita Sandoval... ...todos los personajes que conocemos que murieron en aquel momento. Y quien quiere ir a verlo... ...pues se coge el autobús, el metro... ...se va al, al centro... ...empecéis en la Plaza de Oriente si no me equivoco... La batalla del sábado es en la Plaza del 2 de Mayo. En la Plaza del 2 de Mayo, que la propia te dice. Esa es la del sábado por la tarde, que esa es la gran batalla del Parque de Monteleón del uh -huh. cuartel de artillería. Y el domingo por la mañana, en el Palacio de Oriente, recreamos los sucesos de cuando los franceses trataron de secuestrar a los infantes. Que fue el detonante. Que fue el detonante, efectivamente. Estoy de verdad impresionado. Y la red del pelo, ¿esa cómo se hace? ¿Eh? Esa, la, la redecilla esa del pelo que llevas puesta es una preciosidad. Eh, sí, bueno, esta, esta es, eh, digamos, de anticuario. Son, son matroños de anticuario y me la he hecho yo. Lo mismo Oye, que él tiene una modista, yo soy mi propia modista, si no... no. <risa> pues enhorabuena porque está, porque está logradísimo. Y enhorabuena por iniciativa porque la reconstrucción histórica es una cosa que en otros países de Europa funciona mucho, que en España estaba funcionando muy poco y que gracias a gente como vosotros y además con esta calidad de reproducción, pues nos ayuda a estar más cerca de nuestra, de nuestra propia historia, ¿verdad? Mm. Yo os ruego que os quedéis porque, porque precisamente, eh, bueno, eh, ante todo, les recuerdo la cita, este fin de semana en Madrid, sábado y domingo, reconstrucción del 2 de mayo. No se lo pierda. Bueno, y decía que, ¿qué sabe usted del 2 de mayo? ¿Se levantaría usted hoy si nos invadieran los franceses? Bueno, esa es la pregunta que hoy ha plantado en la calle Andrés Caparros. Que pase, que pase Caparros. Hola, ¿cómo están ustedes? Buen trabajo, fantástico chico de Alfonso. ¿Me dejas un momentito esta? La... Bueno. No puedes, ¿no? Ven. Cuidado con la bayoneta. Cuidado con la bayoneta. Con la bayoneta. Es que es una maravilla porque me han estado explicando. Cuidado antes. con la bayoneta. Cuidado, cuidado. Porque es que me han estado explicando antes, Esparza, cómo funcionaba esto. Sí, señor. El pistón, ¿tú lo has visto? ¿Tú, sí, tú... y además he disparado con cosas de esas. Has disparado, ¿no? Que se mete la bolita. Bueno, fantástico. Toma, oye, enhorabuena yo también, os digo. Bueno, sí, y aquí estamos, hemos ido a la calle, como no tendremos tiempo, probablemente, ¿vamos a ello? Okay. <risa> luego, luego comentamos. Luego comentamos, ahí está. 
Viernes, el 4 de mayo, son las 3 y media de la tarde, estamos en Madrid, en la plaza de Chamberí, en un día lluvioso, nublado. Vamos a preguntar hoy por los levantamientos del 2 de mayo, la guerra de independencia. <ríe> Todo un reto, a ver qué sale. Eh, Algo nos puedes contar, eh? No tengo ni idea. ¿no? Uf, ahora mismo nada, no me acuerdo. ¿Qué nos podéis contar? <risa> bueno, eh, Ana. La entrada de los franceses, la sublevación del pueblo madrileño y unos cuadros de Goya maravillosos. Eh, Madrid estaba ocupada por los franceses. España. Estaba... Bueno. La verdad no sé, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Del aniversario del levantamiento del 2 de mayo de 1808. Una de las mejores cosas que pudo haber hecho el pueblo español. ¿Verdad? ¿Verdad? La pregunta es, ¿los españoles de hoy en día se levantarían ante una injusticia también? Si demuestran la sangre que tenían, ¿Sí? que tenían, yo pienso que sí. Creo que no. No, no. No. ¿En 1808? ¿Ah? ¿1808? ¿Usted, se, usted se, se levantaría? Sería, ¿Ocuparía ese lugar como líder diciendo... ¡A la calle! ¡A la calle! que tenemos hoy yo sería el primero en salir que estoy enfermo de corazón sería el, sería el primero en salir pues si eso nos uniese sí pero pero yo creo que ni eso estamos un poco mal ¿eh? nos falta la sangre que tenían y la mala leche que tenían los españoles del 2 de mayo nos falta los españoles de hoy día pero hay que unirse todas las clases sociales de españa lo mismo me da que seamos un mendigo yo soy un simple trabajador y hasta los empresarios porque sea si un empresario lo has ganado impuestos la gente va a la calle. Era mucha menos educación, todo menos, todo era algo. Eso también pasa ahora, cada vez hay menos educación. Ay, no me hable, no me hable. ¿Que lo nota usted? Oh, gracias a Dios me voy. Yo me voy a ir prontito y no voy a ver de aquí a cinco años. No, no diga eso. Yo sí, yo me voy, con mucho gusto. <risa> No, lo siento, yo de historia, a mí pregúntame números de historia, no. Bueno, pues nada, que tenga buen viaje. Va a ser muy bueno. Voy a ir derechita al cielo. Que tenga muy buena tarde. Pues esto es lo que ha opinado la calle sobre el levantamiento del 2 de mayo. ¿Y tú te levantarías? Si es Carla Bruni, no. Pero si es Sarkozy, sí. Yo si viene un francés Sarkozy insultando aquí, le muerdo la nuez. Fíjate que fue porque se llevan a los infantes y, y queda, Es como si se llevan a Froilano y por sí, Gente por, que no se lleva, que no se llevan Por favor, ahí no Muchísimas gracias, yo quiero recordar eh, a, los, a los espectadores vuestra dirección Para quien quiera eh, informarse Sobre todo el trabajo que hace esta asociación De, Reconstru de reconstrucción histórica Es voluntariosdemadrid.es Tres veces dobles punto voluntariosdemadrid.es Y ahí tiene usted Todo el trabajo que han hecho un montón de fotografías Con los diferentes... Eh, Pasos, desfiles y también de otros lugares de, de España. Todas las no batallas durante no 10 años, la guerra de independencia entera. Es impresionante. Enhorabuena, señores. Muchas gracias. Hasta el lunes. Me parece.